Dr. Paul Nelson kwa mara nyingine tena na kuja hapa nikuletea mada nyingine tofauti. Mada inayosema utampendaje asiye na uzuri wa sura? Utampendaje asiye na uzuri wa sura? Haya ni mambo magumu kidogo kuyazungumzia. Utampendaje mtu ambaye sura yake sio nzuri? Sawa. Ukiona huwa zuri kama hili linapendeza inaitwa mvuto si ndio <laughs> very beautiful flower sawa inapendeza sana kauwa kazuri kama haka sawa inaitwa mvuto mkubwa sana sasa unampendaje mtu asiyekuwa na uzuri eti ya uzuri wa sura mobile yake imekaa kisha glabagla kidogo na nina nina unampendaje mtu design kama hiyo jamani oho wewe unaweza kuwa mzuri sawa unaweza kuwa mzuri lakini kapendo na mtu ambaye sio mzuri sawa mtu anaweza kuwa anaweza kuwa mzuri kale handsome boy una watu wengine ukimwona kwenye tv kuna watu wengine ukimwona una kuwa ni mzuri kweli unamtamani awe wako sawa kanumba siji marehemu kanumba alikuwa mzuri anavyochezesha nini na mambo yake na madoido yake unamtamani awe wako ni kawaida kabisa ni binadamu hajarushi hajarushi na ubaya kiasi gani kumpenda mtu ni haki yako hata kama yeye atakukataa lakini ni haki yako lakini je huyu mtu ambaye ni mzuri unampenda na handsome ana sura nzuri na hata kupendaje wewe sura yako sio nzuri sana kuna uzuri wa daraja la kwanza A+ ta sasa kuna hata kupendaje sasa tu angalia haya mambo sasa tunakaa pia kuzungumzia tu masuala ya siasa nina 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 ni no haya mambo yanagusa mioyo yetu kwa ndani sana sasa yanagusa mioyo ni kweli unampenda ni kweli unahitaji kupendwa inakuwaje Watu wamekuwa rahisi kuzungumzia ubaguzi wa rangi. Oh, nabaguliwa na mhindi, nabaguliwa na mzungu, sijui nini. Wanabadili, wanabagua kielimu. Ah, siwezi kawa mtu ambaye hajasoma. Sawa? Sijawezi kawa mtu ambaye saa saba mimi siwezi kuoa. Mimi nimesoma ndokaje dada saa saba. Vitu kama hivyo vipo. Sasa ni hali ni hali halisi katika maisha ya ya ya, 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 ya kimapenzi. Ni hali halisi. Haiko peki. Sasa tutapata wapi jibu? inaumiza kweli kweli unajiona kweli sura yako haina mvuto mkubwa sana sawa unajiona kabisa lakini unahitaji kupendwa au mwingine anakuoa lakini baadaye anakuambia ah bwana mimi bwana nilikosea kukuoa yani wanazungumza hivyo kwa umelewa anaweza kuzungumza si kwa nini nilikuoa wewe hizo kesi umeshazisikia si ndio sasa ni hali ya kawaida ipo lakini nataka kwa kwa, kwa video hii nataka kuelewa kwa nini mambo yapo na jinsi gani ya kudili nayo sawa Nisimuzie maumivu ya mtu ambaye anajijua kwamba ana sura mbaya. La kwanza, hukuchagua hiyo sura, sawa? Kwa hiyo upasi kulaumiwa, upasi kukataliwa kwa sababu una sura mbaya. Hukuchagua hiyo sura. Ukichagua, sio kama nimeenda dukani nimenua sura. Ah ah. Kuchagua sura. Ume ume umezaliwa umekutana na kama vile unaopewa jina. Hukuchagua jina, sawa? Jina lako unaloitwa kuchagua umepewa. Hata kama ni baya. Unaweza kuitwa matako, sawa? Ajali si kidini nina uoza kanitupa. Sawa, ni jina umepewa na wazazi wako, wengine wanaitwa mateso. Ni majina wamepewa. Uoza kanitupa kwa sababu ni baya. Ni hali ya kawaida kabisa. Sasa mimi nakwambia ndugu msikazaji, ndugu msikazaji, ni kwamba ni jambo la msingi sana uweze kuelewa kwamba katika maisha tulio nayo siku hii ya leo unahitaji kuishi maisha ambayo yamejaa furaha tele. Kwa hiyo usiona ubaya wako kama laana, hilo la kwanza. Unajua ni nini? Unaweza kujikuta una sura nzuri lakini una machunusi usoni. Sawa? Una sura nzuri lakini una machunusi usoni. Unatamani unaweza kumlaani Mungu. Hivi kwani Mungu hapoeka machunusi yao yanatokea kwenye matako. Eti singe macha ma, eti machunusi yako yatokea kwenye matako singependeza. Ikiwa nzuri kwenye mtu hayaoni. Lakini machunusi ma, ma, yako usoni. Sawa? Machunusi yamejaa imevimba vimba tu wengine utafikia nini yani? Ila unaumia usikapana machunusi yao lakini hapo Unapo tembea na marafiki zako sawa, una rafiki yako ambaye ni mzuri yani handsome. Unaona? Ah, oh, rafiki yako ni msichana mzuri, very pretty. Unakuta watu wanampenda tu ovyo ovyo tu, sawa? Haya anapenda ghafla ghafla, watu ghafla tu wamempenda, ghafla wamempenda. Lakini wewe unakuangalia kama huyu naye bwana si ametokea nchi gani? Huyu naye wapi huyu? Huyu wapi huyu? Moyo unalia, macho yanacheka tala tata. Moyo unalia, macho yanacheka. Divyo ni kweli uko katika dunia hii na unakutana na watu ambao wana ubaguzi wa uzuri. Sawa? Sasa ni hali ambayo inasikitisha sana inaumiza sana. Lakini napenda nikwambie ndugu zangu wanyinyi wazuri. 
Msijione kwamba Mungu kawapendelea. Mungu hana upendeleo, sawa eh? Naomba unisikilize. Na wewe mbaya una sura mbaya, sawa? Usitaka kusema kwamba Mungu amewapendelea wale. Ah ah, Mungu hana upendeleo. Ana kanuni moja muhimu sana ambayo mwenye sura mbaya, mwenye sura nzuri akitumia atapata makumpenda. Biblia inasema hivi. Sawa? Zibati mbaya Biblia huko nimeweka mbali nikakusoma lakini ni misali sura ya tatu mstari ule wa tatu hadi wanne kama sikosea tatu hadi wanne lakini kuna mstari wa nne sawa mstari wa nne utapata kibali mbele ya watu na mbele ya Mungu kwenye kiingereza nasema hivi let love and faithfulness never leave you bind them around your neck sawa ndazungumzia haya nitakwambia kwa Kiswahili yake maana yake ni nasema biblia mithali tatu sa so, misali tatu mstari wa nne mstari wa tatu na wanne kama sikosee nasema let love nimeakarili kwa sababu nimeokoka nasema hivi ni wanasema biblia ya kiingereza nasema let love and faithfulness never leave you bind them around your neck sawa so, nasema hivi usiache upendo na uaminifu vikaachana na wewe vifunge viwe hapa kwenye 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 shingo yako watu wavione sawa no. kwa biblia hiyo hiyo kitabu cha wa filipi sura ile ya nne mstari wa wa sita asema hivi asema hivi asema rejoice in the lord always let so let your humility be known to everyone asema acha unyenyekevu wako ujulikane kwa watu wote kwa hiyo unaweza kuwa unamuomba sana Mungu kafunga sana lakini kama unyenyekevu maombi yako ni zero kwa hiyo narudi kwenye point yangu ya ubaya na uzuri unapokuwa na sura mbaya jitahidi kuwa mtu mwenye mapenzi ya kweli sawa ngoja kwambie kitu cha kweli kinavuta sasa kizuri kinajiuza jitahidi kuwa na mapenzi ya kweli mapenzi ya kweli yakoje penda watu wote bila kubagua sawa penda watu wote sio sio unampenda kwa sababu ni, ni, ni ndugu yako au ni jirani yako umesoma naye ah ah penda saidia watu wote kuwa mkarimu kwa watu wote inalipa leo mimi nilikuwa buganda hospitali kwenye mpe story leo hii na ndugu yangu mmoja pata ajali ya gari mkoa ameenda Buganda hospitali nimetoka kuangalia mgonjwa kuna ulizi kama wanne pale kwenye gate kubwa la hospitali ya Buganda na kuna ulizi kama wanne nimetoka pale kajisikia tu kutoa tu hela tu kwani kusaidia najua mshalao ni mdogo nikatoa shilingi 10000 kama jamani gawaneni shilingi 10000 sawa gawaneni shilingi 10000 wale walishangaa kweli si wajui hawanijui naona nikwambia gawaneni shilingi 10000 gawaneni sikumia sio kama litajiri sana lakini nina moyo huo mimi nimeshawapa watu lift hawakuniomba namuona tu mtu ana haraka sana sawa na nasimamisha gari na mambo yanaingia tu naenda mjini eh tunamjini wanashangaa watu wengi wana wanapa lift mademu mimi naapa mama lift wanaume wenzangu niko na anatembea nasimamisha gari bwana unaingia mjini eh ingia twende sio mara moja mara nyingi tu nimeshaingia ndani ya dahadala kipindi hicho ndani ya dahaka mpaka sijao na gari sawa dahadala mtu ana nauli nauli ameona bombomana na konda anambia mimi nitamlipia mimi sawa hakika Mungu amenibariki sasa hivi nilikuwa tajiri ni sawa nimekuwa tajiri baby unaona nyumba yangu ile huko hapa pale nzuri ile ni nyumba yangu ile ilikuwa nzuri pale pale hapo nyumba yangu unaona imeweka hiyo ni nyumba yangu tajiri ndio isiko nyumba ya kifahari bwana asifiwe amen haleluya kwa hiyo ni hivi kwa Mungu amenipoteza nimeanza nimeanza nilikuwa maskini sana sawa nilikuwa maskini sana nishai kuacha na mademu kwa sababu sina hela mademu shaka kuniacha sasa ni sasa hivi kwacha sasa usiniona mimi niko hapa mjanja mjanja na nini nikafikia kwamba ah huyu mambo yake sote yako no 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 nimeshakuta na mabungu vile vile kwenye mapenzi ni sasa kuacha baby sawa mpaka nikaimba wimbo japo umeniacha nitapata mwingine uko kwenye youtube angalia kwenye channel yangu utapata huu wimbo unaitwa japo umeniacha ndio title yake japo umeniacha nitapata mwingine kwa hiyo ni jambo la usisi kusifahamu kwamba unaubaya wako usifikiri kwamba watu watakuchukiza unaubaya wako jitahidi kuwa mkarimu kwa watu wote usiwajua na usiwajua kwa kusaidia mimi pamoja na gari sawa naweza kukuta msumaa tololi amekwa mzigo namsumbua pale kuvusha mahali fani nikapaki gari na msukuma namsaidia kusukuma mwenye tololi tololi juu simjui nasukuma tololi mazimu mara moja imeshatokea tololi shangaa jamaa kapati gari namsaidia msukuma tololi sawa na unajua mna gari matololi makubwa kwa hiyo lazima ujenge tabia ya ukarimu itavuta watu Sawa, so, ilo jambo la msingi sana kuweza katia ili uweze kuishi maisha ya Lydia. Sasa ni hivi. Ni kweli hiyo sura hujaichagua, hayo mambo bila hujaachagua. Lakini kila mmoja wetu anataka mtu anayejua mapenzi yake. Kila mmoja wetu. Kwa sababu ni tumeumbwa na Mungu tuishi maisha ya furaha. Usipokuwa na furaha, tungekuwa na gari, ungekuwa na mume mwenye pua nzuri na, na mbondefu. 
Unaweza kufanya maisha yako. Kuna wanaume wangapi wameoa watu wazuri lakini ni shida ndani ya ndoa. Kuna wake wangapi wameolewa na watu matajiri wenye hela na wazuri lakini ni shida ndani ya ndoa. Kuna wangapi? Nakupa siri baby. Tafuta furaha katika maisha yako. Kwa usijizarau kajilani we mwenyewe kwa mlani Mungu hapa Mungu amependelea wengine. No, Mungu hajapendelea. Mpende Mungu. Mwangalie Mungu ameumba maua, maua ni nina nini, lakini kuna sehemu yako usijione kama jongo. Jongo mpenda watu, lakini watu hamupendi jongo. Jongo mpenda watu, usijione kama jongo baby, utapata mtu ambaye ni special. Jipe moyo, Mungu ni mwema ajabadilika. Mungu ni mwema. Wako leo kataliwa na watu lakini anakuta ameolewa wanataka warudiane. Alikuwa ana tabia nzuri kweli. Ana ameoa mwanamke lakini mwanamke ni paswa kichwa. Ameoa ameolewa na mwanaume lakini mwanaume ni paswa kichwa. Anaamua kurudi huko kwa huyo mwanamke aliyemwacha yeye mwenyewe. Kaya taka kumrudia aliyemwacha. Uja kutana kasi kama hizo. Uja kutana kasi kama hizo. Nikwambia mpenzi wangu, Mungu anakupenda. Jipende mwenyewe kwanza. Kama hujajisajili na hujajisajili kwenye channel hii inaitwa Falma Mapenzi. Njia nzuri ya kujisajili kuna kibox cha kuna maandiko subscribe bofu ya pale utapata maelekezo vitu gani vya kufanya ili upate mahusiano matamu. Kuna mafundisho mbalimbali ambayo kwenye channel hii. Ili uweze kupata mada zote. Sawa, mada zote ambazo ziko kwenye channel hii. Chukua ile jina pale. Mkono wako shoto kule kuna jina Paul my popo. Ichukua ile jina liandika pale jina liandikwa search. Sawa S E A R H search. Andika pala bofu ya pala mbali kwenye kwenye kale kafimbo kana kwenye kwenye kikirungu pala bofu ya pala. Sina kuja mada mbali mbali. Kajifunza mawa mengi matamu. Nata kujia nga mausiana yako. Mungu akubariki. Na utakia maisha ya liojia furaha tele badala ya manunguniko. Maisha ya liojia tabasamu tele badala ya kununa nuna. Maisha ya nye matumaini kwamba penzi. Nikitu kizuri na penzi langu itabadilika na kuwa tamu zaidi. Kwa jina la baba na mwana na roha mtakatifu.